Good day class, this is Sir Emilio T. Taka Jr. and welcome to our another Mathematics class. Today's um, most important learning competency is derives inductively the relations among chords, arcs, central angles, and inscribed angles. So for day 10 objective, we have to illustrate circles and its parts, the center, diameter, radius, chord, second line, tangent lines, arcs, and angles. So first, let us define circle. Circle is not just a shape. Circle is the set of all points on a plane that are a fixed distance from a center, just like this one. So we have here a center, and again, each point on this plane has equal distance from this point. So kapag nagsukat po tayo mula sa point na to, papunta dito sa center, isa lang ang sukat niyan or same lang yan ang sukat from this point to the center. So, the measure of a full circle is 360 degrees. Next, radius. Let us define radius. Radius is the distance from the center outwards. So, again, from the center outwards. So, meaning to say, um, lahat po ng radius pwede tayong gumawa ng napakaraming radius dito and iisa lang po ang sukat yan since it is the distance of points on the circle from the center next diameter diameter goes straight across the circle to the center so um, diam ang endpoints ng diameter as we can observe here ay nasa circle then Ang, di ang special sa diameter, dumadaan siya sa center. So, kapag hindi siya dumaan sa center, hindi siya diameter. And dapat, ang kanyang endpoint ay nasa circle. Next, circumference. We already know this. Circumference is the distance once around the circle. So, just like this. When we divide the circumference by the diameter, we get 3.5. 1415926548 and so on which is the number pi with a symbol like this we can say that circumference is equal to pi times diameter next let us define arc arc is a part of the circumference so just like this one hindi siya yung buong circle part lang so there are three types of arcs and um, it depends on its length. So first, the major arc. So as we can see here, hinati natin sa dalawa yung circle. Naglagay tayo ng diameter. Dahil dito natin ibabase yung klase ng arc. Ang major arc ay sobra sa kalahate. So kapag nakita natin na sumobra siya sa half of the circle of the circumference, it is a major arc. Now, if the major arc is sobra sa kalahate, kapag kulang naman or bitin sa kalahate, that is called minor arc. And if you were to say, sir, paano naman po kapag sakto ang kalahate? When we say, um, when it is exactly half, it is called semicircle. Next, let us define chord. A line segment that goes from one point to another on the circle circumference. So, ang chord is a segment or a line segment na ang endpoint niya ay nasa circle. So, this is a diameter at ang diameter ay isa ding chord. This is another chord and this is another chord. But, itong yellow chords natin ay hindi diameters. Why? Kasi hindi sila dumaan sa center. So, all diameters Kapag gumawa pa tayo ng ibang diameters dyan, um, they are called or they are identified as chord. Pero hindi lahat ng chord dumadaan sa center. Kaya hindi sila diameter. Just like the yellow chords here. Next. Central angle. When we say central angle, um, ang kanyang vertex ay nasa center. And the measure of the central angle is equal to the measure of its intercepted arc. When we say intercepted arc, ibig sabihin, ayun yung arc na nasakop niya. 
So, we have here this arc. Ito yung intercepted arc ng angle na to. Okay. Again, arc is a part of circumference. Next. Ito naman, ang vertex niya ay wala na sa center. Nasa circle na din, katulad ng mga endpoints ng kanyang ray. So, it's, ang tawag dito ay inscribed angle. The measure of an inscribed angle is one half the measure of its intercepted arc. So, again, kung ano man yung sukat na ito, i-divide mo sa 2, yun ay magiging sukat ng ating inscribed angle. Next, tangent line. A line that just touches the circle as it passes by. So, in short, itong line na to, ito yung line na nagparamdam lang at umalis din kaagad. Okay. So, as we can see here, sa isang point lang siya dumaan sa circle. At ang point na yan ay point of tangency, tangency ang tawag po natin dyan. Next. Ito naman pong susunod na um, line ay pumasok mismo sa circle pero lumabas din agad. So, wala siyang plan na mag-stay. Ang tawag natin dito is second line. A line that cuts the circle at two points. So, as we can observe, um, ang second line, lumalagpas siya. Ang chord, hindi. Nasa, ang dulo niya, nasa, cir nasa circle. Pero ang second, lumalagpas siya. May arrow tayo sa dalawang dulo na nagsisignify na ito ay um, nag extend pa. So, yan yung pinagkaiba ng second line sa um, chord. Ang chord, na ang dulo niya ay nasa circle, etong second line, nag extend pa po. At ang pinagkaiba naman ng second line sa tangent line ay dalawang beses pumapasok or dalawang beses nag-touch ang second line sa circle. Una dito, pangalawa dito, katulad ng example natin. Next, slices. So, imagine natin ang ating circle ay hahatiin natin. And ang usual na nakikita nating hati ng circle ay sa pizza. So, meron dalawang klase ng slices. Yung una ay ang paggamit ng central angle. Hinahati siya gamit ng central angle. Ang tawag doon ay pizza or sector. Again, pag nakita natin yung pizza slice, sector ang tawag natin dyan. Kapag central angle yung ginamit sa panghati. Samantalang ang slice naman, kapag chord ang ginamit, katulad nito chord ang ginamit sa panghati, ang tawag sa slice na to, itong green na to, is segment. So, magkaiba po ang line segment at segment. When we say line segment, line lang po ito. When we say segment naman, um, isang part siya. So, parang sa mga TV show, variety show sa Itbulaga, may segment na bowel judgmental, one for all, all for one. So, sa circle, meron din po tayong segment. Next, common sectors. So, the quadrant and semicircles are two special types of sectors. A quarter of a circle is called a quadrant, and a half circle is called semicircle as well. So, ayan. Pag half a circle, semicircle. Kapag quarter, quadrant. Yung green po yung quadrant and yung red ang semicircle. Now, let us proceed to day 11 objective which is to describe the relationship between central angles and arcs of a circle and its degree measures. Central angle. So, reviewin natin yung definition natin ng central angle kanina. A central angle of a circle is an angle whose vertex is on the center of the circle. So again, dapat yung vertex niya or yung point na nag-tip-loop siya ay nasa center. And alam naman natin na kung ano yung sukat ng ating um, central angle, yun din yung sukat ng intercepted arc. So yung yellow po natin yung intercepted arc, but kung ang sukat ng ating central angle ay 65 degrees, 65 degrees din ang sukat ng ating central angle. Okay. Next. So, ito yung ating tatlong types ng arcs. Merong minor, semicircle, and major arc. So, kung ang sukat ng ating angle na to uh, is, let's say, 70 degrees, 
Ibig sabihin, ang arc na to ay 70 degrees as well. Next, kung ang ating angle, ano pala to ha? B A, C, B. Or B, C, A. Angle B, C, A. So, usually, ang ating angles, pinapangalanan natin yan with three letters. Um, dapat, kung ano yung gitna, siya yung, or kung ano yung vertex, siya yung gitnang letters. So, pwede natin tong tawagin na BCA, pwede ding ACB. Ang importante po ay yung gitna. Then, yung end point, sila po yung nasa kaliwat kanan. So, yung A tsaka B, pwede na natin balik ta rin, pero yung C, dapat dyan lang siya sa gitna. Kasi siya yung vertex. So, ito naman. Meron tayo dito ang angle na to. At ang ating angle na to, pwede natin siyang tawagin na angle H. Pwede din natin siyang tawagin na angle um, DHE. Pwede din natin siyang tawagin na angle EHD. So, um, semicircle tong ating angle or yung arc natin dito. So, kung ang, suka, ang kalahate, ang sukat ng buong circle is 360 degrees. Therefore, ang kalahate is 180 degrees. So, kung 180 degrees to, ibig sabihin, ang sukat ng angle na to, ito po, itong angle na to, is also 180 degrees. Now, let's proceed to major arc. Ang major arc natin is itong angle FKG. So, kung ang sukat niya is, um, let's say, 240 degrees, then, at ang angle dito is 240 degrees as well. Okay, so equal-equal lang. Ngayon, find the degree measure of arcs and central angles of a circle using algebraic solution. So, ito na yung medyo tricky na part ng ating lesson dahil masasolve na tayo mathematically or algebraically. First, sample number 1. So, tandaan lang natin na equal ang central angle at ang intercepted arc niya. Find the value of x. So, ito, basic lang. Dahil alam natin na equal ang central angle sa intercepted arc. So, ibig sabihin ng value ng x natin dito is 76. Seventy six degrees. X is equal to seventy six degrees. So that's it. Next example number two we have here. Ang central angle natin ay x plus fourteen. Ang anapin natin dito is central angle ha kanina x lang. Then ang ating sukat naman ng Intercepted arc is 5x minus 146 or 466. So, yun yung dalawang angle natin. And we know that equal lang dapat yan. So, dahil equal sila, ilalagay lang natin sila sa left and right side ng anong equation here. Or i-equate lang natin sila. So, 5x minus 466. Now, let us combine similar terms. When we say combining similar terms, Ibig sabihin, lahat ng may variables, lahat ng may x, ilalagay natin sa isang part ng equation, then the rest is sa, or um, yung constant naman ay sa isang part din ng circle. So, dito ang gawin, or ng equation. So, ang gawin natin dito, lahat ng may x na variable, ilagay natin sa kaliwa at lahat naman ng constant sa kanan. So, ang x na to ay stay lang siya. Ngayon, ang ating unang tatanggalin is yung plus 14. So, pag ang goal natin is maging 0 na lang yan. So, ang gagawin natin, um, gagamit tayo ng addition property of equality. So, x plus 14 minus 14 or plus negative 14. Pwede minus 14 or plus negative 14 equal to 5x minus 466 minus 14. So, gawin na lang natin itong plus negative. Plus negative. Ayan. Para addition property talaga. So, 0 na to. So, x na lang ang natira is equal to 5x plus negative 466 plus negative 14 same sign. So, makiging minus 
ngayon, meron tayong 5x dito. Gusto natin siyang mawala din. So, uh, or maging 0 na lang. So, kailangan 480 lang yung matira dito. So, ang susunod natin gagawin is mag-a-add tayo both side ng negative 5x. Yung additive inverse nila. Equal to 5x plus negative 5x minus 480. So, uh, pag pinagsama natin to 0 na lang. And ito, x plus negative 5x is negative 4x equal to negative 480. Next natin gagawin dyan is divide both side. Kasi ang goal natin, x lang yung matira. So, ito divide natin both side by um, negative 4. So, 1 na lang ito or x na lang magiging x equal to what? Negative 480 divided by negative 4 is equal to what? Very good. 120. So, meron na ba tayong value ng central angle? Wala pa po. Kasi po, ang sukat ng central angle natin is x plus 14. So, ang gagawin natin, uh, mag a lang, papalitan natin yung x ng 120 plus 14. So, ang sukat ng ating central angle is 134 degree. So, ganun po. Hanapin muna natin yung value ng x, then tsaka natin balikan yung value ng or yung um, expression ng na value ng ating central angle, then um, evaluate natin. For example number 3, we have x plus 12 ang ating central angle samantalang ang ating intercepted arc ng central angle na yan ay 3x minus 158. So, this time ilagay naman natin yung intercepted, sukat ng intercepted arc sa kaliwa. Then, sa kanan naman natin ilagay yung x plus 12 or yung sukat ng ating um, central angle. So, ang gusto natin mawala, or una, combine similar terms muna. So, lahat ng may x sa kaliwa, lahat ng walang x sa kanan. So, kung mapapansin natin, um, gusto natin tong mawala, or maging 0, gusto din natin tong maging 0. So, may negative 158 tayo, dito naman may positive x. So, pagsasabayin na natin yung process natin. Ang gag gagamit ulit tayo ng addition property of equality, then, um, mag-add tayo ng, negative, ng additive inverse niya, which is negative x, tsaka ng um, positive 158. So, magiging 3x. Then, itabi natin ng magkakamuka, mag-add tayo ng additive inverse plus negative x. Ito naman, uh, minus 158 ang kabaliktaran or additive inverse niya is plus positive 158 equal to okay, so kung anong ginawa natin sa kaliwa nag-add tayo ng um, negative x tsaka ng positive 158 gagawin din natin dito so x plus negative x again, pagsasamahin or pagtatabihin natin yung magkakamuka or yung similar terms plus 12 plus 158 so dito 3x plus negative x 2x na lang po ito next ito ay 0 so equal na ang next ito naman 0 na din po ito and lastly is um, 12 plus 158 is 180 degrees or 180 next natin gagawin dyan is to divide both side by 2 para matira na lang ay x so um, x na lang po 2x divided by 2 is x and 180 divided by 2 is 90 degrees or 90 so dito 
Um, nakuha na ba natin yung measure ng central angle? Hindi pa po, kasi x plus 12 pang central angle. So, kung anong value ng ating x, papalitan lang natin ng um, 90. Or, yung x natin, papalitan natin ng 90 kasi yun yung nakuha natin yung value ng x plus 12, which is equal to 102 degrees. So, yan po ang sukat ng ating central angle. For example, number 3. And example number 4, we have here 2x squared plus 7 ang central angle natin and x squared plus 176x. So, dito, actually, um, kahit anong ilagay nyo sa kaliwa at sa kanan, pareho lang, hindi na nagmamatter, pareho, makaka-arrive pa rin kayo sa same answer. So, this time, ilagay naman natin yung central angle sa kaliwa, then yung um, sukat ng intercepted arc sa kanan. So, um, again, x lang dapat, or x squared lang dapat yung nasa kaliwa, at constant yung sa kanan. So, anong gagamitin natin? Addition property of equality. So, anong i-add natin? Ang gusto natin mawala is positive 7 tsaka positive x squared. So, mag-add tayo ng kabaliktaran niya is uh, positive or plus negative x squared plus 7 then additive inverse niya plus negative 7 and since equation po yan kung ano yung mga inad natin sa kaliwa gagawin din natin sa kanan so x squared okay plus negative x squared plus 176 plus negative 7. Ayan na po. Okay. So, um, x to x squared minus x squared is x squared na lang po. Then, eto, 0 na. Equal to 0. Hindi na natin is tulad. And 176 plus negative 7 is what? We are good, 169. So, uh, may, may value na ba tayo ng x? Wala pa po. So, ang next natin gagawin is, um, kunin natin, ang, dahil naka-squared siya, kunin natin yung square root niya. So, square root ng um, x squared equal to, dahil nag-square root tayo sa kaliwa, gawin din natin sa kanan. 169. So, the square root of x squared is x, and the square root of 169 is 13. Yan na po yung value ng x. So, nakuha na ba natin yung value ng central angle? Not yet. So, punta tayo sa 2x squared plus 7. So, palitan natin yung, um, x, squared, yung x ng 13. So, magiging 2 times 1 ay 13 squared plus 7. And what is 13 squared? Magiging 2 times 169 plus 7. So, next natin gagawin dyan, what is um, 169 times 2? Okay, 169 times 2 is 338 plus 7. So, what 338 plus 7 is 345 degrees. So, kung mapapansin natin, 345 degrees yung nakuha natin sagot, pero hindi siya makatotohanan. Kasi, um, less than 180 lang dapat yung um, angle. Pero, yun yung nakuha natin sagot. So, mali ba tayo? Actually, mali lang tayo ng representation, pero tama tayo na nakuha ang value. So, ang ina-exercise natin dito is yung pag-solve algebraically. Next natin. For um, day 13 objective, find the length of an arc. So, example number 1 natin, um, magsasolve rin tayo dito algebraically, pero this time, arc na yung hinahanap natin. Um, 12x minus 17 
ang ilagay natin sa kaliwa. Again, pwede natin pagbaliktarin rin yan ha. Equal to 103. So, ito yung gusto natin mawala. Gagamit tayo ng APE or Addition Property of Equality. Magiging 12x minus 17 plus positive 17. Positive kasi negative yung negative 17. So, mag-add tayo ng positive 17 equal to 103. Nag-add tayo sa kaliwa ng positive 17. Mag-add din tayo sa kanan. Yan. So, magiging 0 na ito, 12x ang matitira, equal to 103 plus 17 is 120. And, 120, kung nags natin, divide both side by 12, matitira na lang sa kaliwa is 1x or x. Then, dito naman, sa kanan ay 120 divided by 12 is 10. So, may value na ba tayo ng x? Wala pa po. Um, actually, meron na tayong value dito ng um, value ng x lang yung hinahanap natin ha? kasi alam naman natin value of x lang pala to kasi alam naman natin ang sukat ng ating intercepted arc is 100 rib agad-agad so again, for this example number 1 value of x lang yung hinahanap next number 2 ito So, meron tayo ditong manipis na pasta slice. And find the measure of the arc naman. So, ang angle natin is 3x cubed plus 6,912. Samantalang, ang ating intercepted arc is 7x cubed. So, 7x cubed is equal to 3x plus 6,912. Next natin dyan, ito, il gusto natin siyang mawala sa kanan ilipat sa kali or mawala sa kanan so gagamit ulit tayo ng APE pero anong i-add natin both side mag add tayo ng additive inverse niya which is negative 3x so magiging 7x cubed minus 3x cubed or plus pala plus negative 3x cubed equal to 3x cubed Again, pagtabihin lang natin agad yung mga magkakamukha. Plus negative 3x cubed. Plus 6912. So, automatically, this will be equal to 0. Then, 7x cubed plus 3x cubed is 4x cubed. Equal to 6912. Okay, 6912. So, next natin gagawin dyan is divide both side by 4. So, uh, matitira na lang po ay x cubed, 1x cubed, then 6,912 is 1,728. Okay, may value na ba tayo ng x? Wala pa po. So, ang next step natin dyan is kunin natin yung um, cube root ng both side natin para x na lang yung matira sa kaliwa. So, cube root ng 1,728 is what? Cube root na ito is x, and then this one is 12. Okay, may value na tayo ng x, pero wala pa tayong value ng arc natin. So, 7x, ang, 7x cube ang ating arc. So, 7 times what? x cube. Or, um, 7 times Sorry for that. Again, um, kung makapansin niya, dapat maliit lang yung value natin dito. Pero, pasensya na, malaki ang nagawa ni Sir. So, magiging um, 7 times x cube natin, or 12 cube. Sinilitan na lang natin yung x ng 12. So, magiging 7 times what? 1, 7, 2, 8 or 1,728 then 7 times 1,728 is 12,096 so this is the final answer again um, my bad dapat maliit na number lang to pero malaki yung nagawa ko dahil nga um, nagtry tayong gumamit ng cube So, um, mali tayo ng mali ng representation, pero tama tayo ng solution. 
That's not 10. Day 14. Describe the relationship between an inscribed angle and arcs and its degree measures. So, define muna natin inscribed angle at yung kanyang intercepted arc. So, terms to remember muna. Supplementary angle. Yan. Are two angles whose measure add up to 180 degrees. So, kapag yung dalawang angle daw ay supplementary, pag pinagsama mo yung sukat nila, 180 ang sagot. Ang complementary naman ay ganun din. But this time, 90 degrees yung um, sukat kapag pinagsama. So, let us define inscribed angle. An inscribed angle is an angle whose vertex lies on the circle and whose sides are the chords of a circle. So, just like this. So, dalawang chord. Yan yung kanyang sides. Then, yung um, vertex niya ay nasa circle. Yan. Tapos, yung end point ay nasa circle din. So, anong tawag natin sa angle na to? Tawag natin sa angle na to is angle ABC. Yan yung inscribed angle natin. Next, um, segment BC. Ito yun and segment or line segment BC and line segment AC AB dapat and AB are the chords so again um, tawagin na lang natin tong chord BC and chord AB again sa pagpapangalan ng um, angle dapat Kung ano yung vertex, siya yung nasa gitna. Pwede din natin siyang tawagin na angle CBA. Yan. Ang importante yung vertex. And arc AC is the intercepted arc. So, ito yung arc AC. Yan yung kanyang intercepted arc. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano relationship ng sukat ng intercepted arc sa kanyang inscribed angle. So, the measure of an inscribed angle is half the measure of its intercepted arc. So, kung sa central angle, equal ang inscribed angle, or sorry, ang um, intercepted arc sa central angle, dito naman, kalahati lang ng... So, kung ano yung sukat ng angle, kalahatiin mo, yun yung sukat ng intercepted arc. So, for example, kung ang sukat ng ating... Um, arc AC ito yun is 140 kalahatiin mo um, yun yung sukat ng angle ABC so again um, kung medyo magulo again, kung ano yung sukat ng arc AC kalahatiin mo yun yung sukat ng inscribed angle so kaya naging angle ABC or ang pagbasa natin dito is measure angle ABC equal to 70 degrees. Next, syempre kung ano naman yung sukat ng um, angle ABC times 2 mo, yun naman yung sa AC or arc AC. So, kung ang sukat ng, um, another example, kung ang sukat naman nato is 75 degrees, then ang sukat ng kanyang intercept or ng inscribed angle is 2 times 75 which is 150 degrees. So, again, kung ano ang suhat ng arc, kalahatiin mo, yun yung inscribed angle. So, kung ano yung suhat ng inscribed angle, i-times to mo, yun yung um, intercepted arc. In a circle, if two inscribed angle, angles intercepted the same arc or congruent arcs, then the angles are congruent. Katulad nito, meron tayo ditong um, angle ABC, tsaka angle ABC. Pareho sila ng intercepted arc. Arc AC yung kanilang um, na-intercept na arc. Yan yung sakop nilang arc. So, ibig sabihin, equal lang ang sukat ni angle ABC kay angle ABC. So, again, atong dalawang angle natin na to is equal lang kasi isa lang yung sukat ng or isa lang yung sukat ng kanilang intercepted arc. Next, an angle described in a semicircle is an angle, is a right angle. Therefore, the measure is equal to 90 degrees. So, di ba nga, kung anong sukat ng intercepted arc, i-divide mo sa 2, yun yung described angle. So, kung kalahate, ang kalahate is 180 degrees, yan yung ating arc. 
Therefore, yung kanyang um, inscribed angle is 90 degrees. Katulad nito. Okay. Next. If a quadrilateral is inscribed in a circle, then its opposite angles are supplementary. Pag sinabi natin quadrilateral is inscribed in a circle, gano'n ito ang itsura niya ha. Ibig sabihin lahat ng vertex niya ay nasa circle. Nasa loob ng, or nasa circle mismo. So, anong ibig sabihin nun? Um, supplementary daw yung opposite angles. Pag sinabi natin opposite angles, ito yung magkatapat. So, ang katapat ng angle A ay angle C. So, ang, kung ang sukat ng angle A ay 50, ang sukat naman ng 50 degrees, tapos ang sukat naman nito is 130 degrees, yung katapat niya or yung opposite niya, therefore, supplementary sila. Pag supplementary again, ibig sabihin, pag pinagsama mo ang angle A plus angle C equal dapat sa 180 degrees. So, tignan natin. Ang angle A natin is 50 degrees plus angle C natin is 130 degrees equal ba yan sa 180 degrees? So, 150 plus 130 is 180 degrees equal to 180 degrees. So, check. Equal. Again, ang magkatapat na angle ay 180 degrees. Dito, ang angle B natin at ang angle D, pag pinagsama natin yan, equal to 180 degrees din yan. Pero, wala silang sukat kahit isa na binigay. So, Um, ito lang yung alam natin na kapag pinagsama natin itong magkatapat na to angle B at angle D, sila ay equal sa 180 degrees. Now, for the last objective of the day, um, find the degree measure of arcs and inscribed angle of a circle using algebraic solution. So, quadrilateral M, I, N, T is inscribed in a circle and Measure angle M is equal to 3x plus 10. Measure angle N is equal to 2x. And measure angle T is equal to x minus 27. Find measure angle I. So, ito yung sinasabi natin um, quadrilateral M, I, and T. So, sukat so daw ng ating angle M is 3x plus 10. 3x plus 10. Ibigyan natin ng label. Then, ito naman 2x. Then, ito naman ay ang ating i ay nawawala. At ang ating angle t naman ay x minus 27. So, una natin hanapin is yung value ng x. Paano natin hanapin yung value ng x? Ano bang alam natin? Ang alam natin, na kapag yung opposite angles daw ay um yung opposite angles are supplementary. Ibig sabihin, pag in mo sa angle M angle M plus angle N is equal to 180 or measure angle M measure angle N so ang measure angle M natin is 3x plus 10 plus ang ating measure angle N is 2x equal to 180 degrees So, again, ang goal natin dito, x lang yung matira sa kaliwa and then yung constant or um, yung mga constant sa kanan. So, pagsabihin natin, 3x plus 2x plus 10, mag-add tayo ng, ito lang yung naiiba dyan, siya lang yung wala sa pwesto. So, mag-add tayo ng kabaligtaran niya or additive inverse niya, which is equal to, or which is negative 10. So, 180, sa, kal sa kanan nag-add tayo ng negative 10, dapat ganun din sa kaliwa. So, negative 10 ang i-add natin both sides. So, 3x plus 2x, that's 5x. Then, 0 na to. 180 plus negative 10 is 170. Dividing both sides by 5, we will get what? So, x na lang sa kalanan. Sa kaliwa naman is 34. So, may value na tayo ng x pero wala pa rin tayong value ng um, measure angle i. So, ano lang alam natin na kapag pinagsama natin ng measure 
measure angle P at measure angle I equal dapat yun sa 180 degrees. So, may value ba tayo ng measure angle P? Wala pa po. Pero, check natin. Check natin. So, ang meron lang tayo value ng X. So, meron tayong um, yung ang value ng measure angle T is x minus 27. So, magiging instead of x, 34 na. Minus 27 plus measure angle I. 180. So, 34 minus 27 is what? 7. Plus measure angle I is equal to 180 degrees. So, next natin dyan. I... Yan. Um, gamit tayo ng addition property of equality. At yung positive 7, dapat wala siya dyan. So, ang gagawin natin, yung positive 7, mag-add tayo ng kabaliktaran niya or additive inverse niya, which is negative 7 plus measure angle I equal to 180 plus negative 7. Yan. Sorry kung di na maintindihan. So, this is 0. Measure angle I na lang yung natira. Which is equal to 180 plus negative 7 is 173. Yan po yung ating final answer for this one. Yan ang measure angle I natin. Sukat ng measure angle I. 173. Next. Quadrilateral. Same lang ng given. Pero ngayon, hanapin natin yung TM or yung arc TMI. Nasaan yung arc TMI? Ito po yun. So, paano yan? Um, ang alam lang natin is, di ba sabi natin na kung ano yung sukat ng, um, ito yung arc na hinahanap natin. At ang inscribed angle niya ay is N. So, ano gagawin natin? Uh, para mahanap si arc TMI, ang gagawin natin, ito times to natin si measure angle N. So, equal yan sa 2 times. Ano bang measure angle N natin? 2x. At anong bang value ng, ah, yan, 2x muna. Nalagyan anong value ng x natin? Magiging 2 times 2 times 34. Ayan. So, 34 na kuha natin value ng x kanina. Diba? Tama ba? Right. Ito yun. So, 2 times 34 is 68. So, 68. And 68 times 2 is what? Ang ating sukat ng arc TMI is equal to 100 watt. 36. So, yan yung final answer natin for this one. Okay. So, I hope you learned something today. That would be all. Goodbye, class. Thank you for watching.